ஹாய் லிசனர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் அதிசயங்களை நிகழ்த்தும் அதிகாலை புத்தகத்துடைய ஒரு சம்மரியை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த புக்கை நான் இப்போ தான் படித்து முடித்தேன் ஒரு சைடில் அப்படியே சும்மா படித்து படிச்சுருக்கும் போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அந்த புக்கை நான் முடிச்சுட்டேன் அது தமிழில் இருந்தனால இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த புக்கில் நான் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்றத தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா முதல்ல இந்த புத்தகத்தை எழுதின ஹேல் எல்ராட் அவருடைய கதை வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு ஒரு மனுஷன் சின்ன வயசுலேயே ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுறாரு சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் சிக்கி அவருடைய உடம்பு ஏகப்பட்ட காயங்கள் அவருடைய வெப்சைட்ல இல்லைன்னா யூடியூப்ல கூட ஒரு வீடியோ எல்லாம் இருக்குது அந்த வீடியோ எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா ஐயையோ எப்படா இவர் உயிர் பிழைச்சி இப்படி பெரிய சாதனையாளரா மாறினாரு அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு தோணும் அந்த அளவுக்கு அடி உடம்புல தாங்கினவர் அந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டினதுக்கு அப்புறமா அவரோட லவ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அவரோட லைஃபும் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு வருஷம் அப்படியே பெட் ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து திரும்ப அவருடைய லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவருடைய லைஃப்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்துட்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் ஒரு பெரிய வெடிகுண்டு மேலே விழுந்த மாதிரி இன்னொரு அடி அது என்ன அடின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நடந்த அந்த எக்கனாமிக் கிராஷ் இந்த டைமில் அவர் அவருடைய ஃப்ரெண்டு கிட்டே போய் ஷேர் பண்ணுறாரு எனக்கு இந்த மாதிரி கடன் இவ்வளவு இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ காலையில் தினமும் எழும்பி ஓடுவியா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை ஏன் நான் ஓட மாட்டேன் எனக்கு அது பிடிக்காது அப்படின்னு இவர் சொன்னோன்னா நாளையிலேருந்து நீ ஓடு எல்லாமே சரியாயிரும் ரன்னிங் போனால் எப்படா இது சரியாகும் அப்படின்ற ஒரு தாட் அவருக்கு இருந்தாலும் சரி ஏதோ நம்ம நண்பன் சொல்லிட்டான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இறங்கி ஓட ஆரம்பிக்கும் போது இவர் வந்து ஒரு ஹெட்செட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அந்த அங்கே மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க பேசுனது அப்படியே கேட்டுட்டு ஓடியிருக்காரு அதில் ஒருத்தர் சொன்ன சில பாயிண்ட்ஸ் அதில் வந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசின சில பாயிண்ட்ஸை கேட்டுகிட்டே வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஸோ நம்மளுடைய லைஃப்பை மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும் எனக்கு வந்து மனதளவுலேயும் உடலளவுலேயும் பிரச்சனை இருக்குது ரெண்டையுமே நான் சரி பண்ணணும் அப்போ தான் தெளிவான சிந்தனை வரை நான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்து எந்தெந்த செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் விஷயம் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஹேபிட்டாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் எதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அதை எதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத ஒரு லிஸ்ட்டை போட்டு அந்த லிஸ்ட்லேருந்து ஒரு ஆறு விஷயத்தை செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறாரு அது இந்த ஆறு விஷயம் என்னெல்லாம்னா சைலன்ஸ் அஃபர்மேஷன் விஜுவலைசேஷன் எக்ஸசைஸ் ரீடிங் ஸ்கிரைபிங் இந்த ஆறு விஷயத்தையும் அவர் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு நாளைக்கு காலையில் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி நான் எழும்பி அந்த ஒன் ஹவரும் இந்த ஆறு ஹேபிட்டையும் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு முடிவோடு அவர் போய் படுத்து உறங்கினார் அதுக்கு அடுத்த நாளில் இந்த ப்ராக்டிஸை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு அவருடைய லைஃப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகிறத அவரால் பார்க்க முடிஞ்சுது இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த ஆளுங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி அது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனே கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அவருடைய சுற்று வட்டாரத்தில் இதுக்கப்புறமா தான் அவர் இதை வந்து இணையதளத்துக்கு கொண்டாடுறாரு அந்த டைம்லேயும் அது வந்து பயங்கரமான ஹிட்டு ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த புத்தகத்தை அவரை எழுத வச்சு இன்றைக்கி நம்ம கிட்டே கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு இதுதான் அந்த புத்தகத்தில் இருந்த கதையோட சுருக்கம் அடுத்ததாக நாம் காலையில் எப்படி சீக்கிரமாக எழும்பலான்றதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஆறு ஹேபிட்டையும் எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் காலையில் சீக்கிரமாக எழும்புறதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு முதல்ல அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க அதிகாலையில எழும்புறது அப்படின்றது உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல பொறுத்தது உங்களுடைய ஒர்க் என்ன மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் வச்சுதான் நீங்க அதிகாலையில எழும்பணுமா லேட் ஆளுமணுமான்றது எல்லாம் பார்க்கணும் நீங்கள் பன்னெண்டு மணி வரை என் வேலையை பார்த்துட்டு அஞ்சு மணி நாலு மணிக்கு நான் எழும்பி இந்த இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அது சரி வராது உங்கள் உடம்புக்கு கேடு ஸோ நீங்கள் வந்து நிம்மதியாக உறங்கி கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வரணும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை இவர் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறாரு ஸோ அதிகாலை எழும்பணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் சும்மா வெட்டியாக இருக்கீங்க அதாவது என்ன மாதிரி சும்மா வெட்டியாக தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தைரியமாட்டு காலையில் சீக்கிரமாக எழும்பலாம் இந்த காலையில் சீக்கிரமாக எழும்புறதுக்கு நைட் அவர் என்ன பண்ண சொல்கிறாருன்னா ஒரு தேவையை நீங்கள் உருவாக்கிக்கணும் இப்போ வந்து அடுத்த நாள் வந்து நமக்கு கிறிஸ்மஸ்
அதை ஆஃப் பண்ற மாதிரி தூரமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு மூணாவது விஷயம் அலாரம் ஆஃப் பண்ண உடனே நேரா போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி ப்ரஷ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா நாலாவதா உடனே ஒரு கப் தண்ணி குடிங்க இந்த நாலு விஷயத்தையும் செஞ்சிட்டீங்கன்னா காலையில உங்களுக்கு வேக்கப் ஆனதுக்கு அப்புறமா பெட்டுக்கு போறதுக்கான அவசியம் இருக்காது நீங்க பெட்லயே கடந்து உருண்டு பிறண்டு போனை எடுத்து பைய அந்த அலாரம் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க உறங்கிடுவீங்க பெட்லேண்டு நீங்க எழும்பி போய் அந்த ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் வாக்கு எல்லாம் இங்க அங்கே நீங்க நடக்கிறீங்க இல்லை இதுவே உங்க உடம்ப வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் செய்ய சொல்றாரு ஸோ எல்லாத்தையும் பெட்டுக்கிட்டே வச்சுட்டு நான் எழும்பின உடனே அப்படியே எடுத்து குடிச்சிட்டு அப்படியே படுத்துடுவேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணணும் உங்களோட உடம்பு வந்து மூவ் ஆகணுன்றதுக்காக தான் இந்த ப்ராசஸ்ஸை அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த ப்ராசஸ் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா உங்கள் உடம்பு வந்து வேக்கப் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஹால்லேயோ எங்கே வேணாலும் போய் உட்காந்து இந்த மார்னிங் ஹேபிட் இந்த ரிச்சுவலை நீங்கள் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஹேபிட்டுக்கு அவர் வச்சுருக்க பேர் சேவர்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு எழுத்தும் வந்து ஒவ்வொரு ஹேபிட்டை குறிக்கக்கூடியது இந்த ஆறு எழுத்துக்களுக்குள்ள ஆறு ஹேபிட் அவர் அடக்கி வச்சு நம்மளை எல்லாம் சேவ் பண்ண வந்திருக்கு அப்படின்னு சேவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு பேர் வச்சுருக்காரு இதில் முதல்ல இருக்கிறது எஸ் இந்த எஸ்ங்கிறது சைலன்ஸை குறிக்கக்கூடிய சொல் சைலன்ஸ் அமைதி இந்த ஹேபிட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு மூணு கேட்டகரி இருக்குது மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று சைலண்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது அமைதியாக தியானம் பண்ணணும் ரெண்டாவது ப்ரேயர் பண்ணுறது கடவுளை நினச்சி நீங்கள் வந்து ப்ரேயர் பண்ணி உங்கள் மைண்டை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானே ஸோ அது மூணாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது இதுவும் உங்களோட லங்ஸுக்கு ஃபுல்லாக ஏற கொடுத்து உங்கள் மைண்டை ரிலாக்ஸ் ஆக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மூணு விஷயமும் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ பேசிக்காக இந்த சைலண்ட் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஹேபிட் ஜோனுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா உங்களை ரிலாக்ஸ் ஆக்கணும் முழுசாக ரிலாக்ஸ் ஆக்கணும் ரெண்டாவது அஃபமேஷன் இந்த அஃபமேஷன் பண்ணும்போது என்னென்னா நீங்கள் அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அஃபமேஷனை நீங்கள் கேட்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்லணும் பாய் விட்டு சொல்ல முடியாதவங்க கேட்கலாம் இதில் வந்து எப்பிக் ரீகேப் அப்படின்ற சேனல் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சைடில் அஃபமேஷனை ஓட விட்டு நீங்கள் உங்கள் பாட்டுக்கு வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்டு அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் செய்ய முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல இப்போ என்ன மாதிரி வீட்டிலே இருக்கிறவங்களுக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாம் பக்கத்தில் இருப்பாங்க நான் பாட்டுக்கு அஃபமேஷனை ஓட விட்டு இருந்தேன் எவம்பலாம் வேங்கடந்து சவ சவ சவன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அது நிறுத்தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால நமக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் செய்ய முடியாது ஸோ அவங்களையும் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது எவங்களையும் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது நமக்கு நம்மளுடைய அந்த ஒரு ஜோனுக்குள்ளே இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஒதுக்கி அந்த டைமுக்குள்ள கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை கேட்டு நம்ம மண்டையில் ஏற்றிக்கிட்டு விட்டுறணும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் ஒரு விஷயம் உங்கள் மைண்டில் போகிறது உங்கள் மைண்டில் போனாலும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது பட் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தினமும் ஒரு விஷயத்த கேட்டு 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 உங்கள் மண்டையில் நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அதை விட சீக்கிரமாகவே உங்கள் கான்ஷியஸ்லேயே அது பதிவாகும் சப்கான்ஷியஸ்லேயும் அது பதிவாகும் அதனால் நீங்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அஞ்சு நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அஃபர்மேஷன் வந்து அடுத்தவங்க எழுதி வச்சுருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச அஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் சரி எந்த அஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அதுக்காக நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த டைமில் நீங்கள் அந்த அஃபர்மேஷன்லாம் சொல்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெஸ்ட்டான மெத்தடுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை வந்து விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நாள் ஃபுல்லாக கேட்குறது எனக்கு தெரிஞ்சு தேவை இல்லாதது டைம் வேஸ்ட் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து இந்த அஃபர்மேஷன்ஸை எழுதும்போது நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அஃபர்மேஷன் எழுதும்போது நம்மளுடைய கோலை ரீச் பண்ணின மாதிரி தான் எழுதணும் நான் வந்து ட தினமும் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் எழுதக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக உங்களுடைய அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் என்னென்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்களே உங்களுடைய கோல் இருக்குல்ல அதை அச்சீவ் பண்ணதாட்டு அஃபர்மேஷன் எழுதுறது நல்ல ஒரு விஷயம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா நான் வந்து செவன்ட்டி கேஜி வெயிட்டோட ஃபிட்டான ஒரு உடம்போட ஹெல்த்தியாக இருக்கேன் இது ஒரு அஃபர்மேஷன் தான் எனக்கு நானே சொல்லிக்கிற ஒரு அஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கோல் என்ன இருக்கோ அந்த கோலை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண மாதிரி ஒரு பாசிட
இந்த டைமை நீங்கள் அந்த மந்திரங்கள் ஜபிக்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து அஃபர்மேஷன் ரெண்டாவது ஹேபிட் மூணாவது ஹேபிட் விஜுவலைசேஷன் இந்த விஜுவலைசேஷன்லேயும் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குங்க ஒன் வந்து கண்ணை மூடி நம்ம இமேஜின் பண்ணக்கூடியது ரெண்டாவது விஷன் போர்டு இந்த கண்ணை மூடி இமேஜின் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு ப்ராக்ரஸ் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது அம் அஃபர்மேஷனில் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த ப்ராக்ரஸ் எதையுமே மண்டையில் ஏற்றியக்கூடாது ஜஸ்ட்டு அந்த எண்ட் ஆஃப் த ரிசல்ட்டை மட்டும் மைண்டில் வச்சு நீங்கள் அந்த இடத்துல இப்போ என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேனே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எனக்கு டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது அதனால் நான் இப்படியே ஃப்ளோவில் சொல்கிறேன் இப்போ நான் கண்ணை மூடிட்டு அமைதியாக உட்காந்துருக்கேன் என்னுடைய இமேஜினேஷனில் நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா என்னுடைய உடம்பு எழுபது கேஜி வெயிட்டோட ஃபிட் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அது மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படி கட்டிங்காக எல்லாம் வந்து அழகான ஒரு ஷேப்பான ஒரு உடம்போட நான் இருக்கேன் நான் வெயிட் ஸ்கேலில் ஏறுறேன் செவன்ட்டி கேஜின்னு காட்டுது அப்படியே கண்ணாடியை பார்க்குறேன் கண்ணாடியில் என் உடம்பு அப்படியே ஷேப்பை நான் பார்க்குறேன் இந்த விஷுவலை நான் என்னுடைய மனக்கண்ணில் பார்க்கும்போது எனக்கு ரெண்டு விதமான எமோஷன்ஸ் வரும் ஒன்று வந்து ஹாப்பி இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பியில் போய் அழுக வரும் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷன் உங்களுக்கு வருதுன்னா நீங்கள் அந்த ஜோனில் கரெக்டாக போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ஒரு பத்து செகண்டுக்குள்ளே அதுலேருந்து வெளியே வந்துடணும் இது ஏன் நான் வெளியே வரணும்னு சொல்கிறேன்னா பத்து செகண்டுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு பிகினராக அதுக்குள்ளே இருக்கும்போது உங்களோட கான்ஷியஸ் மைண்டு வரும் இடையில் வந்து ஏய் உன்னோட தொப்பை எவ்வளோ பெருசுன்னு நீ பார்த்துட்டு தானே இப்படியெல்லாம் யோசிக்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்கும் இந்த கேள்விக்கு வந்த உடனே நம்மளுடைய அந்த இமேஜினேஷன் தவுடு பொடி ஆயிரும் அடுத்த செகண்டே நம்மளுடைய ரியாலிட்டி மண்டையில் வந்துடும் அந்த ஹாப்பினஸ் அப்படியே சேடாக மாறும் ஸோ இந்த ஹாப்பினஸ் மூட் வந்து செட் ஆகி அப்படியே இருந்தால் தான் அது நமக்கு வந்து மைண்டில் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது இன்னும் ஆசையை தூண்டும் ஸோ நம்ம அந்த உடம்பு வேணும் நீ ஓடு ஓடு ஓடுன்னு நம்மளை வந்து நம்ம மைண்டே மோட்டிவேட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைய போகிறது இந்த விஜுவலைசேஷன் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பத்து செகண்டு மேலே அந்த ஜோனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அதை அப்படியே ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹாப்பினஸ்ஸை வாங்கிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துடுறது நல்லது இல்லை நான் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த தொப்பாக தான் கான்ஷியஸ் மைண்டு உள்ளே வந்து கேட்கும் ஏன்னா கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஒன்றும் அவ்வளோ முட்டாளெல்லாம் கிடையாது கரெக்டாக கேட்கும் ஏ ரெண்டு இன்று ரெண்டு நாலு தானே நீ எதுக்கு ஆறு போட்டிருக்கீ இப்படி தான் அது கேட்கும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் சரி தப்பு இந்த ரெண்டும் தான் தெரியுமே தவிர ஆசைன்னு ஒன்று கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு தெரியாது ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் அதோட டிசைன் அப்படி தான் அதனால் நம்ம அதை மாற்ற எல்லாம் முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து பத்து செகண்டு மேலே அந்த ஜோனுக்குள்ளே இருக்காதிங்க அதில் இருந்துட்டு அப்படியே வெளியே வந்துடுங்க சூப்பர்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ரெண்டாவது இந்த விஷன் போர்டு விஷன் போர்டு பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது நம்மளோட ட்ரீம் லைஃப்பை வந்து யாருடைய லைஃப்லேயாவது இருக்கும் அதை வந்து அவங்க நம் நீங்கள் வந்து பிக்சர்ஸாக பார்ப்பீங்க அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து ஒட்டுறது நியூஸ் பேப்பரில் வரக்கூடிய ஆர்டிகிள்ஸில் சில இமேஜஸ் இருக்கும் நம்ம அதை வாங்கணும்னு நினச்சிருப்போம் ஒரு சைக்கிள் இருக்கும் அந்த சைக்கிள் நம்ம வாங்கணும்னு நினச்சிருப்போம் அதை எடுத்து ஒட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு பைக் வாங்கணும்னு நினச்சிருப்போம் அந்த பைக் அப்படி அதே மாடல் அதே கலரில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை அப்படியே நம்ம மாட்டி வச்சுக்கலாம் அது தினமும் பார்த்து இதை நான் அடைஞ்சிட்டேன் அடைஞ்சிட்டேன் நம்ம வந்து உண உணர்ற அந்த ஒரு விஷயம்தான் விஜுவலைசேஷன் மே மெயினாக அதுதான் மேட்ரு விஜுவலைசேஷன்றது நீங்கள் விஷுவல் பண்ணுறது மேட்ரு கிடையாது எல்லாருமே கற்பனையில் எல்லாத்தையும் விஷுவல் பண்ணிடுவோம் ஆனால் நீங்கள் அதை உணர்றீங்களா உண்மையிலேயே ஆத்மார்த்தமாக உங்களால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியுதா தொட்டு பார்க்க முடியுதா இதுதான் அங்கே மெயின் மேட்ரு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உணர்ச்சி ரீதியாக அந்த விசுவலைசேஷன்லேயோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அந்த டாப்பிக்கு உள்ள எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் உணர்ச்சி ரீதியாக அதுக்குள்ளே போய் செஞ்சால் மட்டும்தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமே தவிர உணர்ச்சி உங்களுக்கு வரல ஒரு கோலை நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க நீங்கள் விசுவலைஸ் பண்ணுறீங்க அஃபர்மேஷன் கேட்குறீங்க எதுலேயுமே உங்களுக்கு உணர்ச்சி வரலன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அது கிடைக்கவும் செய்யாது நடக்கவும் செய்யாது எழுதி வச்சுக்கோங்க சாபம்னே வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அது நடக்காது அது நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த புக்கை நான் ஓரளவுக்கு நான் புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஃபீல் பண்ணாமல் எதுவுமே நடக்காது ஸோ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் ஹாப்பியோ சேடோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த உணர்ச்சியோடு ஒன்று சேர்க்கும் போது அது நடக்கும் ஸோ விஜுவலைசேஷன் பண்ணும்போது ரொம்
தினமும் கண்டிப்பாக நீங்கள் காலையில் எழும்பினோன்னா உங்களோட ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு வாக்கிங் போனாலும் சரி ஜாகிங் போனாலும் சரி நின்ன இடத்துல ஜம்ப் பண்ணுறது ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் புஷ்அப்ஸ் சிட்டப்ஸ் ஸ்குவாட்ஸு இந்த மாதிரி எந்த எக்ஸசைஸாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸை செஞ்சு நீங்கள் உங்களோட ஹார்ட்டை நல்லா பம்ப் பண்ண விடணும் அதே நேரத்தில் உங்களோட லங்ஸ் வந்து நிறைய ஏற சுவாசித்து ஆக்சிஜனை நிறைய எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி லங்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக விரிஞ்சு ஆக்சிஜனை எடுக்கிறது ஹார்ட்டை காலையிலே நீங்கள் பம்ப் ஆக விட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஹார்ட்டுக்கும் உங்களுடைய ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப 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 நல்லது மார்னிங் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களோட இதயத்துக்கும் லங்ஸுக்கும் வேலை கொடுக்காம சும்மா அப்படியே ட்ரையாக அப்படியே வச்சுருக்கீங்க உங்கள் ஹார்ட்டு எப்படி பைய பைய துடிச்சுதோ அவ்வளோ தான் துடிக்க வச்சுட்ருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் உங்களோடய ஹார்ட்டுக்கோ லங்ஸுக்கோ ப்ராப்ளம் வரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் கொடுத்தே ஆகணும் உங்களோட ஹார்ட்டுக்கும் லங்ஸுக்கும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணணும்ல யோகா பண்ணுறதுல கூட உங்களோட ஹார்ட் பீட் ஜாஸ்தி ஆகும் மூச்சு பயிற்சி நிறைய இருக்குது யோகாசனம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட் பீட்டை ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கும் லங்ஸை வந்து ஃபுல்லாக ஏரை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது யோகாக்குள்ளே போனீங்கன்னாலே முக்கால்வாசி பிரச்சனையை நீங்கள் தீர்த்துடலாம் ஸோ நீங்கள் அதை ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்துக்கலாம் யோகா எல்லாம் எனக்கு வராது எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது எனக்கு நல்லா ஈகோ லிஃப்டிங் தான் பிடிக்கும் வெறித்தனமாக அப்படி இப்படின்லாம் பேசுகிற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஜிம் அதுக்குள்ளே போயிடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து காலையில் ஒரு இருபது நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷமாவது ஒர்க் அவுட் கொடுத்தே ஆகணும் இல்லை ஒன்றுமே எனக்கு பண்ண முடியல அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸசைஸ் புஷ்அப்ஸு ஸ்குவாட்ஸு அப்பர் பாடிக்கு புஷ்அப்ஸை விட ஒரு பெட்டரான எக்ஸசைஸே கிடையாது ஸ்குவாட்ஸை போல் ஒரு பெட்டரான எக்ஸசைஸ் லோவர் பாடிக்கு கிடையாது இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸை மட்டும் பண்ணுங்கள் இன்னும் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் என்னால் பண்ண முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா புல்லப்ஸு சிட்டப்ஸையும் சேருங்க இந்த நாலு எக்ஸசைஸையும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு டைட் ஆகிறத உங்கள் கண்ணால் நீங்களே பார்ப்பீங்க ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளேயே இந்த நாலு எக்ஸசைஸும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது மேஜர் எக்ஸசைஸ் எல்லா எக்ஸசைஸுக்கும் பாடி வெயிட் எக்ஸசைஸுக்கெல்லாம் கிங்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த நாலு எக்ஸசைஸை மட்டுமாவது செய்யுங்க உங்களோட ஹார்ட் நல்லா பம்ப் ஆகும் இல்லைன்னா ஹெச்ஐடி அந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் அவுட்லாம் இருக்குது நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதை எதாவது ஒன்று செஞ்சாலே போதும் இருபது நிமிஷமாவது செய்யுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுதான் எக்ஸசைஸ் அதுக்கப்புறமா ஆர் ஆர் ஃபார் ரீடிங் ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளான ஒரு வழி என்னென்னா தினமும் ஒரு பக்கமாவது நீங்கள் படிக்கணும் அட்லீஸ்ட் அந்த புக்கு நான் படித்தேன்னு இருந்துடணும் அதுதான் உங்களுடைய டார்கெட்டாக இருக்கணும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பக்கம் வேணாலும் படிக்கலாம் அதில் எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது உங்களுடைய அந்த அட்லீஸ்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு கோல் இருக்குல்ல அந்த கோலில் ஒரு பேராகிராஃபை நீங்கள் வச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை தினமும் அந்த புக்கை நீங்கள் கையில் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி படிக்கணும் இது தான் மேட்ரு மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் படிக்கலாம் இந்த ஒரு டைமில் ஒரு பேராகிராஃபாவது படிச்சிடணும் இது தான் மேட்ரு ஸோ நீங்கள் அந்த டைமில் உங்களால் இருபது நிமிஷம் படிக்க முடிஞ்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் இருபது நிமிஷம் தாராளமாக படிச்சுட்டு நீங்கள் எழுமுங்க ரீடிங்கை பொறுத்த வரையும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரீட் பண்ணி நாலேஜை மைண்டில் ஏற்றிட்டே இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய லைஃப்பில் இந்த செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் முன்னேறி போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு புக் கதை புக்கு கூட நீங்கள் படிக்கலாம் கதை புக் படிச்சுட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்களுக்கு நாவல் எழுதுறது ஈஸியாகவே வந்துடும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேட் தெரியும் எப்படி எழுதணும் இல்லைன்னா அந்த கதையில் சொல்லக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த விஷயங்களை வச்சும் லைஃபுக்கு தேவையான இதை கற்றுக்கலாம் ஸோ செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் புக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த புத்தி இருக்கும் அப்படின்னு கிடையாதுங்க எந்த புக்கு படித்தாலும் எதை படித்தாலும் அதுலேருந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்க முடியுன்ற நோக்கத்தோடு படித்தா கதை புக்குலேருந்து கூட நல்ல கருத்துக்களை எடுக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து சரி ஓகே கடைசியாக ஸ்கிரைபிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த புக்கில் இந்த ஆறு ஹேபிட்டில் ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஸ்கிரைபிங் தான் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்கிரைபிங் இதில் வந்து அவங்க மூணு நாலு ஆப்ஷன் தந்திருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னா டெய்லி நம்ம பிளான் பண்ணுறது அதாவது இன்றைக்கி நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத முன்னாடி எழுதி வச்சுக்கிறத நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறமா கிராட்டிடியூட் ஜேர்னலிங் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம்
ஒரு வீடு தந்த இறைவனுக்கு நன்றின்னு சொல்லலாம் இந்த வீட்டிற்கு நன்றின்னு சொல்லலாம் அது கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க இறைவன் சொல்லிக்கலாம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அந்த இறைவனை தூக்கிட்டு நான் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு உதவுகின்ற இந்த வீட்டிற்கு நன்றி அப்படின்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் இல்லைனா மாயாஜாலம் புக்கில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் சொல்லலாம் நான் இந்த வீட்டை குறித்து நன்றி உணர்வுடன் இருக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த வீடு எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பை தருகிறது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த பொருள் இல்லைன்னா அந்த நபர் எந்த விதத்தில் உங்களை திருப்தி அடைய செய்கிறாங்க எதுக்காக அந்த நபர் குறித்து நீங்கள் நன்றி உணர்வு கொள்கிறீங்க அப்படின்ற அந்த காரணத்தையும் சேர்த்து எழுதக்கூடியது தான் ஆக்சுவலாக நன்றி உணர்தல் அப்படி தான் எழுதணும் அந்த காரணத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதாமல் ஒரே அடியாட்டு நான் சொன்னேன் இல்லை நான் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு உதவுகின்ற இந்த வீட்டிற்கு நன்றி காரணமும் அந்த விஷயத்தையும் சேர்த்து ஒரே லைனில் முடிகிறது ஸோ சிம்பிளாக இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதலாம் அந்த மாதிரி எழுதலாம் இந்த நன்றி உணர்வு எழுதுறது எதுக்காக அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஆனாலும் இல்லாத விஷயங்களை தேடி தேடியே நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை இல்லை அப்படின்னே நம்ம ஃபீல் பண்ணிகிட்ருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில் இருக்கிறவங்க கிட்ட நீங்கள் அமிர்தத்தையே தூக்கி கொண்டு கொடுத்தாலும் இருந்தாலும் ஆலகால விஷயத்தை சிவன் குடிச்சிட்டார் பார்த்தியா இந்த மாதிரி எது இல்லையோ அதை பற்றி தான் நினைப்பாங்களே தவிர அது இருக்கிற விஷயத்தை நினச்சி சந்தோஷமே படமாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி திங்கிங்கில் இருக்கிறவங்களோடைய அந்த தாட் ப்ராசஸ்ஸை பிரேக் பண்ணி உன் லைஃப்பில் என்னெல்லாம் இருக்குது நீ பார் கண்ணை திறந்து பாரு என்னெல்லாம் உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கு நீ உட்காந்துருக்கிற சேர் அந்த சேர் இல்லைனா நீ தரையில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் நீ கடந்து வரங்கிற கட்டில் இல்லைனா நீ பாயில் கடந்து வரங்கணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நமக்கு வந்து இது வந்து இல்லாமல் இருந்தால் நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இது இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்ப் இருக்குல்ல சின்ன ஒரு சந்தோஷம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தேடி தேடி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நீங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இதுதான் அந்த நன்றி உணர்வு அப்படின்றது இதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்கிரைபிங் டைமில் மூணாவதாக இன்னொன்று பண்ணலாம் அது என்னென்னா உங்களுடைய தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதுறது அதாவது உங்களுக்கு புது ஐடியாஸ் சில நேரத்தில் வரும் அதாவது இன்றைக்கி நான் ஒர்க் பண்ணும்போது இதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படி இப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் ஐடியாஸ் க்ரியேட் ஆகும் மார்னிங் டைமில் அதிகமாகவே ஐடியாஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் அந்த ஐடியாக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் ஒரு நோட்டில் எழுதி எடுத்து அந்த நோட்ஸ் ஆட்டை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ண வேண்டியது உங்கள் கையில் பட் அந்த மார்னிங் அந்த ஐடியாஸுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதி வைக்கலாம் அப்படின்றதும் அந்த டைம் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து ஸ்கிரிப்டிங் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் உண்டு ஸ்கிரிப்டிங் டெக்னிக் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த விஜுவலைசேஷன் பண்ணிங்கல்ல அதை அப்படியே நீங்கள் வந்து சீனாக எழுதுனா எப்படி இருக்கும் அதுதான் ஸ்கிரிப்டிங் இப்போ நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு ஒரு சீன் வந்து விவரித்தேன் இல்லை அது அப்படியே நான் எழுதுனா என்னதோ அதுதான் ஸ்கிரிப்டிங் ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லைனா நேற்று நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட பாடங்களை எழுதலாம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் எழுதலாம் ஸ்கிரைபிங்கிறது உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கான நேரம் அதை நீங்கள் ஃபோனில் எழுதலாமா கம்ப்யூட்டரில் எழுதலாமா நோட்டில் எழுதலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சது நோட் தான் என்ன தான் ஃபோனு கம்ப்யூட்டரில் நமக்கு லாபகமாக இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம் அப்படி இப்படின்னு இருந்தாலும் இன் மை ஒப்பீனியன் நோட் புக்கு அளவுக்கு எதுவாலையும் ஈடு கொடுக்க முடியாதுங்க நோட்டுன்னா அது தனி ஒரு இது தான் அது சின்ன வயசுலேண்டே நம்ம நோட்ஸில் எழுதி எழுதி பழகினதுனால நமக்கு அதை கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக தோணுது மேபி உங்களுக்கு வந்து மொபைல் எஃபெக்டிவாக இருந்தால் நீங்கள் அதுலேயும் இந்த மாதிரி நோட் பண்ணிக்கலாம் கிராட்டிடியூட் ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுலேயே கிராட்டிடியூட் அஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் ஆன்லைனில் ஃப்ரீயாகவே நமக்கு கிடைக்குது அதையும் நம்ம இதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த ஆறு ஹேபிட் இந்த ஆறு ஹேபிட்டையும் மார்னிங்கில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட லைஃப்பில் பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ் பார்க்க முடியும் இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைலன்ஸ் எஸ் வந்து உங்களோட மைண்டுக்கான ஒரு ஒர்க் அவுட்டு இந்த விஜுவலைசேஷன் அஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே உங்களோட சப்கான்ஷியஸில் உங்களோடைய கோலை பதிக்கிறதுக்கான ஒரு வேலை அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் உங்களுடைய பாடி ஹெல்த்துக்கான ஒரு ஒர்க் அவுட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய ரீடிங் உங்களுடைய மைண்டுக்கு தான் மறுபடியும் நாலேஜ் மைண்டுக்கு அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரைபிங் அதுவும் உங்களுடைய கோல்ஸ் அண்ட் மைண்டு ஹெல்த்து ஸோ உங்களோட மைண்ட் அண்ட் பாடி இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணி ரெண்டத்துலேயுமே நீங
கண்டிப்பா நம்மளோட லைஃப்ல ஒரு பெரிய சேஞ்ச நம்மளால கொண்டு வர முடியும்ன்றது என்னுடைய கருத்து இப்போ இதை வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்படி வேணாலும் இந்த ஆர்டரை நீங்க மாத்தலாம் எழும்புன உடனே நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் இல்ல எழும்புன உடனே நான் இப்போ சொன்ன ஆர்டர்லேயே பண்ணலாம் இல்ல லாஸ்ட்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் அப்படி ஜம்பிள் பண்றதா என்னதோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை எல்லாத்தையும் மாத்தி மாத்தி போடுறது அந்த மாதிரி எப்படி ஆனாலும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த ஆரணத்தையும் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணா அதுதான் மெயின் மெயின் மேட்ரு இப்போ சில பேருக்கு தோணும் எனக்கு டைம் இருக்காது நான் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சிம்பிளாக இந்த புக்கில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆறே ஆறு நிமிஷம் ஸ்பென்ட் பண்ண உங்களுக்கு முடிஞ்சால் கூட போதுங்க அதுக்கு மேலெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் காலையில் எழுமுங்க ஒரு நிமிஷம் அமைதியாக இருங்க ஒரு நிமிஷம் அஃபர்மேஷன் சொல்லுங்கள் ஒரு நிமிஷம் விஜுவலைசேஷன் பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் புஷ்அப்ஸோ சிட்டப்ஸோ ஒரே ஒரு நிமிஷம் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்த நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ரீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் கிராட்டிடியூட் அஃபர்மேஷன் ஏதாவது ஒன்று எழுதுங்க உங்களோட மைண்டில் வரக்கூடிய தாட்ஸ் ஏதாவது அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் செஞ்சுட்டு முடிச்சுட்டு எழும்பி உங்களுடைய ரெகுலர் ரொட்டீனுக்குள்ளே போங்க ஆறு நிமிஷம் மார்னிங் உங்களால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதா யோசிச்சு பாருங்க அந்த மனுஷன் இறங்கி வந்துட்டார் எப்படியே இவனால் செய்ய போகிறது இல்லை ஆறு நிமிஷமாவது செய்யுங்க ஐயா ஐயா உங்கள்கிட்ட வேறு எதுவுமே கேட்கல ஆறு நிமிஷமாவது இதை ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கையை நல்லாக்குங்க ஐயா கெஞ்சி கேட்குறேன்டா பேராண்டிகளா அப்படின்ற மாதிரி அந்த புக்கை படிக்கும் போது அதான் ஃபீல் ஆச்சு பேராண்டிகளா செல்லங்களா செய்யுங்க ஐயா ஏன் யா இப்படி தப்பான வழியில் போகிறீங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த புக்கு படிக்கும் போது பட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுங்க இந்த புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் படிக்கும் படிக்க அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக படித்தேன் ஏன்னா கொஞ்சம் நாளாகவே ஃபிலாசபி அது இதுன்னு ரொம்ப அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுக்குள்ளே போயிட்டு டக்குன்னு ஒரு ஜாலியான ஒரு புக்கு படித்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு பட் எனக்கு அந்த ஒரு ஜோன்லேருந்து வெளியே வரும்போது அது ஒரு நல்லா தான் அங்கே இருந்துச்சு அந்த ஃபிலாசபி அந்த புத்த சாமியார் மாதிரியே கொஞ்சம் நாள் சிந்திச்சுட்டு இருந்தேன் இதுக்குள்ளே போன உடனே அப்படி ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸாக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு இந்த புக்கு படிக்கிறதுக்கு இனி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அந்த புக்குலேருந்து தான் அடுத்த வீடியோ வரப்போகுது ஸோ எல்லாருமே வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த புக்குலேருந்து நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் இது எதுவுமே எழுதி வைக்கலை டேரெக்டாக புக்கு முடித்த உடனே அப்படியே பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் பேசிட்டேன் இப்போ எடிட் பண்ணும்போது எவ்வளோ நிமிஷம் வரும்னு எனக்கு தெரில ஸோ எழுதாத்தனால சில விஷயங்கள் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் மேபி மிஸ் பண்ணியிருந்து அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயமாக இருந்ததுன்னா அதை உடனே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ தெரியாதவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கட்டும் நம்மளுடைய இந்த கம்யூனிட்டி நாளுக்கு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவாகிட்டே போகுது ஸோ நல்ல நல்ல புக்ஸ் எல்லாம் படித்து நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பட் என்னுடைய ஹெல்த் கொஞ்சம் இப்போ மோசமாகிடுச்சு கொஞ்சம் பெட் ரெஸ்ட்டில் இருந்து தான் நான் இந்த புக்கை படித்து இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதும் படுத்து கிடந்து தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க அதனால தான் ரொம்ப நாள் வீடியோ எல்லாம் வராமல் இருக்கிறது சீக்கிரமாகவே எல்லாத்துலேருந்து ரிக்கவரி ஆகி வந்துடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஒரு ஆறு ஹேபிட்டையும் நானும் ஃபாலோ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக என்னால் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் எல்லாம் செய்ய முடியாது நானும் அந்த ஆறு நிமிஷத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதான் பிடிச்சிருந்துச்சு ஆறு நிமிஷமாவது செய்யுங்கடா அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக அந்த மனுஷனுக்காக அவர் எப்படி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கார்ல அவருக்காக சரி பா பழச்சு போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யணும்னு நினச்சிருக்கேன் முக்கியமாக அவங்க எல்லாருக்கும் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் யூடியூப்பில் வந்து இந்த மார்னிங் மிராக்கிள்ஸ் அப்படின்ற புக்கோடைய ஒரு வீடியோ இருக்குது ஒரு மூவி இருக்குது அதில் வந்து இந்த மார்னிங் மிராக்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணி அதனால் சக்ஸஸ் ஆனவங்க அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் அவங்களுடைய நிறைய விஷயங்களை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரீ தான் நீங்கள் பணம் ஒன்றும் கட்ட வேண்டாம் சும்மா நார்மல் வீடியோஸ் பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் தான் வரும் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சீக்ரெட் படம் மாதிரி தான் அதுவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நல்ல வேலை இப்போ ஞாபகம் வந்துருச்சு அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் முன்னேறி போகணுன்னா உங்களுடைய சீனியர் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அது என்ன கேள்வினா எனக்கு
நம்ம கண் உறுத்தும் உறுத்துனாலும் தூசி இருக்குன்றத நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் எதுனாலேயோ உறுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணை நவடி நவடி இருப்போமே தவிர இன்னொருத்த வந்து பார்த்தது ஏ கண்ணில் தூசி இருக்கு நெல் நான் எடுத்தது அரைஞ்சிடும் அவன் ஊதி விடுவான் இல்லைனா விரலச்சி எடுப்பான் ஸோ நம்ம கிட்டே இருக்கிற பிரச்சனை நமக்கு தெரிகிறத விட அடுத்தவனுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அவங்ககிட்ட கேட்டு அதை திருத்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா நம்மளோட ஈகோ இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணும் அதை எப்படி அவன் சொல்லலாம் அதை எப்படி அவன் சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்மையே போட்டு டார்ச்சர் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க உங்களோட ஈகோவை தாண்டி ஒருத்தருடைய சஜஷனை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே இதுலேருந்து நாம் திரும்பவும் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லை இது எனக்கு தேவையில்லாத ஹேபிட் அதனால் நான் விடணும் இப்படின்னெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க தெரியுமா இதுதான் உங்களுடைய லைஃபுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக அமைய போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஒரு சிந்தனை வரணும் அந்த ஈகோவை உடச்சி இல்லை நான் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு சிந்தனை என்னைக்கு வருதோ அன்னையிலேருந்து நீங்கள் முன்னேறி கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவீங்க ஸோ உங்களுடைய சீனியர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுடைய மென்டார் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்கள இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எந்த இடத்துல கோட்டை விட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் ஃபெயில் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்த நேரத்தில் கூட என்னால் கணிக்க முடிஞ்சுது ஒருத்தன் வந்து எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுறதுனால ஒரு படிக்கிறவன் வந்து கீழே போயிட்டுருக்கான் அப்படின்றத என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ அது வந்து எல்லாருக்குமே எளிமையாக வரக்கூடியது அவன் வந்து சக்ஸஸ் ஆனவனாக இருந்தால் தான் அவனுக்கு தெரியும்னு இல்லை அவன் தோக்குறவனாக இருந்தால் கூட உங்ககிட்ட இருக்கிற தவிர அவனால் சுட்டி காட்ட முடியும் ஸோ யார்கிட்ட உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ யார் உங்கள் மேலே உண்மையிலே அக்கறை எடுத்து அதை சொல்லி தருவாங்களோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய லைஃப்பை அவன் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய கருத்துக்களை அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் இந்த புக்லேருந்து படித்தேன் நிறைய விஷயங்கள் அதுவும் ஃபன்னான வேலை ஏன்னா நான் படிக்கும்போது எப்படின்னா தமிழ் புக்கில் நான் படிக்கும்போது நிறைய கூட சேர்ந்து சின்ன சின்ன காமெடியான டைலாக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி தான் படிப்பேன் ஏன்னா எப்போ தான் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஜாலியாக இருக்கும் இல்லைன்னா டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைலெல்லாம் பிடிக்காது நமக்கு அப்படியே ஜாலியாக கலாட்டாவாக இருக்கணும் ஸோ இந்த புக்கு அப்படி தான் நான் படித்தேன் இங்கிலீஷ் புக்கு படிக்கும்போதெல்லாம் அப்படி ஜாலியாக படிக்க முடியாதுங்க ஏன்னா அதில் இருக்க அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் தெரியாத வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தேடி படிச்சுட்டு திரும்ப அதை படிக்கணும் ஸோ அது கொஞ்சம் வேலை இருக்கும் இதுக்கு வேலையே இருக்காது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தானே வேலை ஸோ இதில் வந்து அந்தளவுக்கு கஷ்டம் இல்லாதனால நான் இந்த மாதிரி படிப்பேன் ஸோ ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் புக் டாப்பிக்கோட சேர்த்து நிறைய விஷயத்த பட பட படான்னு நினைவு பாட்டு பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதாமல் பேசினேன் இதுதான் இங்கே பிரச்சனை வாயில் வரதெல்லாம் நான் பாட்டு பேசிகிட்டே இருப்பேன் சரி இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிப்போம் ரொம்ப நேரம் இழுத்துட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் இழுத்தேன்னா உங்களுக்கே கடுப்பாயிரும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் அதுவரை வெயிட் பண்ணுங்கள் தமிழ் புக் ஷெல்ஃப் நவ ஸ்டாப் லேர்னிங்